my name。All that people care, you know my name。个个都想装熟，熟人熟让你很有脸。你给我是想点，我们互不相欠。我说什么看什么听什么穿什么爱什么都想来指点。矜持一点，我不是你的谁那个谁，我不会让你消沉。滚远一点，你不是我的谁那个谁，你的跟我不相连。我不想跟你颠，他们他妈浪费时间。Yo, shut up, get up, get up, wake up, be on my mind. 说他们都爱吃这甜点，看我就成光神灵都不觉。不用你啰嗦，不用这里表演，这种表演换取你的视线。有种就别躲在屏幕后面，有种我也不会害怕道歉。我的世界一直离你太远，与你太偏，红了你的双眼。Being a doctor， 丢掉网红，不要说，等我连我。吃亏的是我，占那便宜的却是你们。你听我们解释好。解释你们怎么骗我是吗？明明说好拿到 K 省的合约我就能升职，坐上 B 组美丽珍的位置，现在怎样？只有你们两个人可以升职，我什么都没有了。我们本来是打算跟包说，这次能成功跟 K 省签约，你的功劳最大。本来，那现在呢？艾莉会答应跟我们签约，其中的条件就是签约的过程不能牵涉到你。既然你们早就知道了，为什么不马上告诉我？我们见了艾莉之后，有很多细节需要处理。本来今天打算找时间跟你谈的，没想到包翠先召开会议。我们真的不是有心要隐瞒你，我们是真的很想帮你争取的。但是当下的前提是 K 省的合约，我们一定要以大局为重。不可能把好不容易得来的成功拱手让出去，对吧？我明白，可是这不是我愿意接受的结果啊！付出最多的是我，为什么我一点好处都没有？你再给我们多一点时间，等艾迪收购股份结束了之后，我们一定会跟 HR 要求你升职的事了。是啊，只要我一坐上奥利约的位置，我保证一定让你升职。谁知道你们还会耍什么花样？你相信我们好吗？我还能说什么？说的话只会两败俱伤，不说的话，却不知道我要等到什么时候。如果让其他人知道 Jazz 跟 Eddie 的事，他们一定会说，我们是利用 Jazz 进行不道德交易，才拿到 Kitchen 的合约。你跟艾迪峰的关系不止上司下属那么简单。既然你都看出来了，那我就不要再隐瞒了。虽然那时候我是艾迪峰的助理，但我不否认，我真的很崇拜他，觉得他很有本事。但我知道我们是不可能的。直到有一次。大家玩得那么高兴，我把你拉回来叫你加班，你不怪我吧我真的很喜欢你，我会补偿你的，你原谅我吧。那支票的数额应该很吸引人吧？的确很吸引人，而且艾迪过后在工作上也给了我很多机会。一次潜规则换来那么多好处，其实我一点都不吃亏。又怎么会在乎别人的眼光呢
喝点热茶吧。你为什么要对我那么好？我平时对你很差吗？孤军作战是很辛苦的，需要帮忙吗你是真的冷静，还是故作冷静？这又不是我第一次看见艾迪跟其他女人的照片。他要多少钱？你每次都用钱解决问题的吗？能够用钱解决的都不是问题。难道你看到这些照片，不会生气吗？一直是逢场作戏，没有必要生气，也不需要理会。我觉得他这么做，根本不尊重你。我现在从别人身上所得到的尊重，都是艾迪给我的。自从我爸过世后，艾迪就尽心尽力的帮我打理公司。如果不是他，公司早就毁在我手里了。他是你老公，陪你一起同甘共苦，本来就是天经地义的事。艾迪为我做了那么多，他偶尔出去玩玩，我睁一只眼闭一只眼，有什么关系？这段婚姻还有值得你留下来的理由吗？现在最重要的，是守住我爸的公司。艾迪和那位小姐的事情，我是不会插手的。原来若曦跟伟堂能够拿到合约，是杰西生自己换来的。你怎么肯定杰是被潜规则？搞不好是他们两个谈好条件的不道德交易呢。Jess 不是自愿的，伟堂根本就是一个妈妈桑啊，不对，是爸爸桑。为了自己的利益而出卖下属，太过分了。那你去举报他啦！听说 Jess 被 Eddie 迷奸，下药的人是伟堂和洛奇。不可能！怎么不可能？还好没有掉进他们的陷阱。那更加不可能。我又没有传染病，你需要这么怕我吗？嘿，我不知道愚蠢会不会传染。我真想不到，你居然会让潜规则这种事情在你的部门发生。哎，哎，这家餐厅的礼券很难拿的嘞。哈，不知道这样。算不算是贿赂啊？其实就算你给自己画了一条很清楚的界限，但是踩着踩着，这条线也会慢慢变模糊的。对与错，真的能分得那么清楚今天找大家来开这个会，什么事情？我想你们应该都很清楚
。站在公司的立场，我们不希望，也绝不允许任何员工因为被污蔑受到伤害。身为你们的主管，为了公平起见，最好的做法就是大家面对面把这件事情说清楚。对于最近公司在传的潜规则留言，你们有什么要说的吗？当然，我跟若琪对于 Jessica、Eddie 的事情已经完全没有插手，一切都是 Jess 自己的决定。如果说我们完全不知情，当然是不可能的。但是，我要强调的是，这是他自己的选择。我们最大的错误就是没有阻止他。但是，这并不表示我们指使他，或者鼓励他做出这样的决定。我有一段录音，你们应该听一听。从他刚才看到你的眼神，我觉得不是不可能的。我真的担心，没什么好担心的。从我打算跟你合作开始，我就做了心理准备。只要牺牲能换来有价值的收获，我觉得是划得来的。幸亏你有录音，要不然我们今天就成了代价的羔羊。唐若琪，你怎么可以偷录我们的交谈呢、啊？那段录音是真实的，又不是我们捏造出来的假证据。若要人不知，除非己莫为。我从来都没有想过要把这段录音播给任何人听，是你逼我的。你怎么可以这样对我？你根本就是落井下石，我们已经答应帮你升职了，是你自己等不了。你还去找奥利维帮忙，分明就是两头蛇。奥利维的为人你还不清楚吗？他比我们更看重利益。你跟我讲利益，关伟堂，你真的是一个渣男啊！就算我们不是男女朋友，也不能否认有过亲密关系。我好歹也喜欢过你，我什么都给了你，你现在不需要我了，就一脚把我踹开。我不管你跟伟堂之间到底是什么关系，反正我从来都没有想过要利用你。现在是你自己断了后路，怪不了别人。这次事情是不是个？是他自己的选择。人总有做错选择的时候。但是他们做错了选择，也应该为他们选择负责任的，不是吗？我现在以朋友的身份问你，希望你不要撒谎。这次事情跟你有没有关系？我的确有跟 Jess 合作，但只是单纯针对 Kitchen 的合约。他和 Eddie 峰之间发生什么事，跟我完全没有关系。我相信你，不希望你变成一个连你自己也不认识的人。
。罗吉亚，我和 j e s s 的事情，你先听我解释。不用跟我解释的，行不行？你想。我早就见过你们在一起。我们都是成年人，你想跟谁在一起，是你的自由。对不起 ，Mr. Feng， 我们可以聊聊一下吗 ？Mr. Feng， 关于你前桂珍母集团员工的事情，你怎么说？这完全是子虚乌有的污点，我会对那些散播不实谣言的媒体提高，失陪了。其实啊，我一直都很欣赏你。你长得那么帅，又有本事，情商、智商都那么高，根本就是万中挑一的人才。像你这么有本事的人。留在凯逸集团真的太可惜了。这间集团更适合你、嗯。想不到你深层不露啊！我是去凯逸集团挖掘，当然要低调一点。你真的出人意料，出人意料的是你，当初你只是一张白纸，现在你不止五颜六色，还非常出色。这位是 Brian l e o n 是成伟集团的 CEO。这位是唐若琪，你好，你好。这位是关伟堂，你好。相信 Ada 已经大略跟你们提过，我想邀请你们加入成伟集团的想法了吧？你说若琪是不是好像又 upgrade 啊？他 upgrade 的这么快，到底是好事还是坏事？嗯，这是不是你造成的？哎，我是要负一点责任，可是你也是。你真的打算辞职啊？如果没有意外的话，应该会。为什么？你不是已经打败了 Olivia， 证明了你的能力，为什么还要辞职？既然我已经证明了我的实力，凯逸集团就不是我唯一的选择了。说的也是啊。如果你继续留在那里，每天要看到那两个人，心里怎么会舒服啊？再说，我现在的目标就是要在事业上赢过 Olivia。如果继续留在那里，这个目标应该很难实现了。那个女人是你的上司，她肯定会想办法打压你，不让你出头的。没错，最怕是啊，她想尽办法陷害你，让你死无葬身之地。所以我必须换一换环境。这样就会有更多表现的机会了。还有，如果你管理的购物商场在各方面都比凯逸集团的还要好，那就证明你比 Olivia 更有能力。那我支持你跳槽，只要你快乐，我也支持你。不会让你们失望的。你们想清楚了吗？我们已经把辞职信呈上去。
。现在只差你点头答应，让我们把 K 线的合约一起带到成伟集团。你也看了陈伟集团的合约，他们开的条件真的比凯怡好很多吗？对不起、啊，我已经决定会和艾迪峰先生离婚，并在短期内提出离婚诉讼。另外，我也会和艾迪峰先生竞争 Kajan 集团 CEO 的位置。你刚才表现得非常好，你这么做到底对吗？我觉得你做了一个非常正确的决定。不要忘了，艾迪这么多年来带给你的伤害，我觉得你早就应该给他这个教训了。可是我还是担心，毕竟艾迪手上的股份跟我的差不多。我未必能够拿到 CEO 的位置。你放心，我已经叫我的律师通知其他的股东，他们都是你爸爸的老朋友，一定会站在你这一边的。还有， e d d i e 现在的名声这么糟糕，一定会影响到他想争取 CEO 的位置，所以你胜算非常高。不过，就算我真的赢了。我还是担心以我的能力没有办法管理好公司。你不用担心，我已经联络了几个非常有资历的经理人，你只要从中选一位最适合的人帮你管理公司就可以了。还有，我会免费当你的顾问的。Yeah. 现在的情况对我们很不利，如果艾迪当不了 k i s h e n 的 CEO。我们跟 Kitchen 的合约岂不是作废了吗？我对艾迪还是有信心的，他手上的股份跟 Sophie Chen 差不多。这两年来 ，Kitchen 集团在他代理之下蒸蒸日上，我相信股东们还是比较倾向让他继续担任 CEO。最重要的是，大家都知道 ，Sophie 根本没有能力管理一家这么大的集团。希望吧，要不然成伟集团那里也是没有问题的。喂，知道了。怎么了？董孝成醒了。
。金也很爱他爸爸，但是他总要做出一个选择，对不对？那你应该让他自己做选择，而不是因为我的原因，让他做出了后悔的选择。金跟他妈妈是对的，他妈妈的能力比他爸爸的强，他可以给他更好的生活。所以你就是这样看待晶晶的。有钱有能力，真的比亲情重要。哪有母亲像你这样的，利用自己的女儿，达成你自己想要的目的？你不配做我母亲。我是子宁，我也会生气。看到我现在这个样子，是不是很开心啊？我是应该开心的。我就想跟你说，每个人都要为自己所做的事情负责任，是吗？难道你有为你自己的行为负责过吗？你敢说，你从来都没有因为想要达到目的而不择手段？我耍过手段，但至少我没有害过人民。我再说一次，董孝成是自己摔下楼的。但你也利用了子宁，不是吗？我可不像你，利用身边的至亲来达到目的。那 Sophie 呢？他不是你的好朋友吗？不要以为我不知道，你为了不想我带着 k a t i o n 的合约跳槽，故意唆使。Sophie 跟 Eddie 离婚，你破坏你好朋友的婚姻，难道这样不卑鄙吗？还是你习惯了？反正这也不是你第一次破坏别人的婚姻。我是在帮她。她老公不断的出轨，给她精神上很大的伤害。所以你也知道，老公出轨会带给老婆很大的伤害。可能你应该问一下你自己，在你婚姻里，到底还有没有爱情？没有爱情的婚姻只是一张纸，一撕就破了。所以你凭着对爱情的理念，打着真爱的名义。破坏我和永熙的幸福，还当若无其事。你没资格跟我谈真爱，请不要侮辱真爱。这样只会让我觉得你这个人很恶心。你照一下镜子吧，你耍心机、玩手段，留住一个根本不爱你的男人，你有什么资格说我恶心啊？是你一手破坏我的家庭啊！
还一直为你自己找借口。不管你说什么，也不会改变你是小三的事实。你根本就是一个罪人。年前，其实我已经为宝宝取了名字，本来还想跟你一起讨论的，没想到。那就把名字留在以后用，我们以后一定还会有孩子的。才有孩子，是我没有好好照顾他，我没有好好照顾他。可能我们跟这个孩子没有缘分，你就不要太自责了。或许是我的报应，我成了别人的老公。不要说这种话。如果是这样，错的人是我，该得到报应的人也是我。都是我不好，是我害你受到这些。没有了，孩子没有了。
现在最重要的是要把身体养好，你知道吗？我帮你盛个汤，先喝点汤，这对身体有益。我跟月子中心定他，听话。还有。Voices raise in anxiety with so much rage. It threatens to explode. We can't erase all the damage that's been done. So walk away and never look back. Gotta let it go. Let it go. Let it go. Let it go. So let the bridges burn, so the past can fade away. All the ones we paid, all the ones we've chased away. It's unforgivable. The mistakes that have been made, we are standing at the point of no. So let the bridges burn. Let the bridges burn. So the past can fade away. All the ones we made. All the ones we chased away. It's unforgivable. The mistakes that have been made. We are standing at the point of no return. Olivia doesn't want to see you. 他现在在睡觉。我流产后不见得你那么心疼我。到这个时候，你还能说这种风凉话？难道你需要我同情他吗？我真没想到你会说出这种残忍的话。我残忍。若晴，你变了。以前不是这样的。那我以前是怎样的？你有没有想过，我为什么会变成你所谓残忍的人吗？我会变成现在这个样子，还不是因为你和他。我之前是个简单幸福的女人，拥有你和子宁
但因为你们，我的简单幸福没了。我变成你口中残忍无情的人，难道是我想要的吗？是你们一步一步把我逼成这个样子的。你们会有今天，都是你们的报应。若晴，给你带来这么大的伤害，是我不好。出轨的人是我。犯错的是我，之前一直给你假希望，是我的错。但这一切都是我的错，跟 Olivia 无关。跟 Olivia 无关。你再说一次，跟他无关。你不要再跟我说他是无辜的。一开始都是我的错。我已经结了婚，还去招惹奥利弗，你满意了吗？难道他不知道你有老婆有孩子了吗？你结了婚，他还跟你在一起，真的？他一点错都没有吗？你算真的有错，他也付出了代价。医生说。他以后很可能都没办法再怀孕，不管谁对谁错，所有的恩怨就到此为止，好吗？在我们的面前，你还要装？我没有啊，你变得我们都不认得你了，你变得越来越有心机了。我们还是比较喜欢以前的洛奇。我现在这个样子不好吗？我变独立啦，以后有什么问题也不用麻烦你们了。你可以选择为了报复不择手段。但是你不应该伤害无辜的人。妈咪知错了，你给我多一个机会好吗？他一整晚没有回来，你到今天早上才发现。我回来的时候已经凌晨两点了。所以，所以女儿失踪了，你都不知道。可能子宁只是去他朋友家过夜。你们先不要那么紧张。我女儿的事不用你来担心。